Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 961. Σελής 961, πράξεις Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω με τη χάρη του Κυρίου μας, σελίδα 961, πράξεις Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και εγέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι, και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκα στον Αυτόν και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσουν ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσουν. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών και καθώς έγινε η φωνή αυτή Συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς είσαι έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήτοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο εν ή εγενήθημεν, αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Το μήνυμα αδέρφια σήμερα από το Λόγο του Θεού έχει ως εξής. Η απάντηση του Κυρίου όσον αφορά αυτό που περνάς. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα από το Λόγο του Κυρίου. Η απάντηση του Κυρίου όσον αφορά... Αυτό που περνάς. Ποια είναι η απάντηση του Κυρίου. Ποια είναι η απάντηση του Κυρίου όσον αφορά αυτό που περνάς. Πού είναι η απάντηση του Κυρίου σε σχέση με αυτό που περνάς. Πού δίδεται. Πώς θα την λάβεις την απάντηση του Κυρίου σε σχέση με αυτό που περνάς. Η απάντηση του Κυρίου είναι η προσωπική σου πεντηκοστή. Στην προσωπική σου πεντηκοστή θα βρεις την απάντησή του όσον αφορά αυτό που περνάς. Έχει και απάντηση και λύση ο Κύριος σε σχέση με αυτό που περνάς. Θα στο πει μέσω της προσωπικής σου πεντηκοστής. Στην προσωπική σου πεντηκοστή βρίσκεται τόσο η απάντηση όσο και η έκβαση του Κυρίου. Μην ψάχνεις πουθενά άλλου να βρεις απάντηση, παρηγοριά ή κουράγιο σε σχέση με αυτό που περνάς. Αυτό που σε πληγώνει, που σε κάνει να υποφέρεις, που σε κάνει να αισθάνεσαι τελειωμένος ή τελειωμένη, αυτό που σε έχει απογοητεύσει και αποθαρρύνει. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει απάντηση. Παρά μόνο στην προσωπική σου πεντηκοστή. Είναι πολύ σημαντικά τα κηρύγματα, είναι πολύ σημαντικά τα χαρίσματα, αλλά αυτά γίνονται στην σύναξη. Και δόξα στο Θεό γι' αυτό. Στις 9 η ώρα όμω το πρωί, στις 1 το βράδυ, στις 5 το μεσημέρι, τότε που πνίγεσαι, τότε που πελαγώνεις, τότε που σμήνει διαλογισμών, σε κάνουν να καταραίεις, ποιος θα σου δώσει το μήνυμα, από πού θα πάρεις κουράγιο, Ποιος θα σε ανορθώσει και θα σε ενισχύσει. 
ο Κύριος μέσα από την προσωπική σου πεντηκοστή. Και όταν πάλι έρχεσαι στην Εκκλησία και αισθάνεσαι ότι η κατάσταση είναι ψυγείο, νεκροταφείο, ποιος θα σου δώσει το προσωπικό σου μήνυμα και μέσα από ποιον ίσως πάρουν κουράγιο και οι άλλοι και αναζωπηρωθούν μέσα από την προσωπική σου πεντηκοστή. Γι' αυτό μην ψάχνεις πουθενά σε κανέναν και σε καμία λύση ή απάντηση. Την απάντηση την έχει ο Κύριος και θα στη δώσει μέσα από την προσωπική σου πεντηκοστή. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη ο Κύριος Δια του Προφήτη έκανε ένα ερώτημα γεμάτο στενοχώρια και παράπονο. Και ποιο ήταν αυτό το ερώτημα. Ποια ήταν αυτή η θλιβερή διαπίστωση. Γιατί ναι, ο Κύριος στεναχωριέται και κάνει θλιβερές και μελαγχολικές διαπιστώσεις. Και η διαπίστωση αυτή ήταν η εξής. Εμέ εγκατέλειψε ο λαός μου την πηγή των ζώντων υδάτων και πήγε να ξεδιψάσει σε λάκους που ο ίδιος για τον εαυτό του έφτιαξε. Προσπάθησε ο λαός και προσπαθεί ο κάθε πιστός να ξεδιψάσει, να βρει τρόπο να περάσει καλύτερα, να αισθανθεί, να νιώσει κάπως καλά. Όχι όμως πηγαίνοντας στην πηγή των ζώντων υδάτων, αλλά με ιδιωτικές δραπετεύσεις, στηριζόμενος σε πρόσωπα, σε ενασχολήσεις, τέλος πάντων σε οτιδήποτε ανθρωποποίητο, το οποίο τον απομακρύνει από την πηγή των ζώντων υδάτων, από εκεί δηλαδή που πηγάζει η απάντηση και η λύση. Και αναρωτιέται ο Κύριος και το δίνει στον προφήτη ότι εμέ εγκατέλειψε ο λαός μου, δύο κακά έπραξε ο λαός μου, δύο κακά έπραξε ο πιστός μου, δύο κακά έπραξε ο γιος μου και η θυγατέρα μου, δύο κακά. Το πρώτον, εγκατέλειψε με την πηγή των ζώντων υγάτων και το δεύτερον, πήγε να ξεδιψάσει σε λάκους που αυτός έφτιαξε και επέλεξε για τον εαυτό του. Και έρχεται στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός. Σήμερα οι άνθρωποι έξω εορτάζουν την ημέρα της Πεντηκοστής. Για αυτή την ημέρα θα μιλήσουμε σήμερα. Για την ημέρα της Πεντηκοστής. Κάποια μέρα, την οποία η Γραφή την περιγράφει ως ημέρα της μεγάλης εορτής, ο Κύριος εστάθη στο μέσον και έκραξε, λέγοντας προς τους παρευρισκομένους, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». «Εάν της διψά γιατί» «Εάν της διψά για απαντήσεις» «Εάν της διψά για εκβάσεις» «Εάν της διψά να του μιλήσει ο Θεάς» «Εάν της διψά να αλλάξει η ζωή του» «Εάν της διψά για Θεό ζωντανό και αληθινό» «Εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει» «Ας γυρίσει την πλάτη στους λάκους στους οποίους μέχρι τώρα ξεδίψαγε και τους οποίους έφτιαξε» «Ας γυρίσει την πλάτη σε όλα αυτά που βλέπει, ακούει, λέει» με όλα αυτά που ασχολείται και τα οποία αντί να τον ξεδιψούν, τον ξεραίνουν χειρότερα. Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Διότι όποιος πιστεύει σε με, όπως λέει η Γραφή, ποταμή είδα το ζώντος, θέλου συνερεύσει εκ της κοιλίας αυτού, και τούτο δε έλεγε ο Κύριος περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελον να λαμβάνω συνυπιστή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. 
Έχεις εννοήσει. Έχεις καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκανες. Και να λειτουργείς εντελώς αντίθετα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσες. Δηλαδή, πρακτικά, ποταμί είδα το ζώντος, άκουσέ το αυτό. Ποταμί είδα το ζώντος, θα ρεύσουν από την κοιλιά σου. Τι σε, ενοχλεί, τι σε ενοχλεί ο κήρυκας, τι σε ενοχλεί ο προφήτης, τι σε ενοχλεί, ενοχλεί ο τάδε πεθαμένος ή η τάδε πεθαμένη, τι σε ενοχλεί αν είναι ψυγείο ή η εκκλησία, τι σε ενοχλεί, ενοχλεί αν ο κόσμος είναι νεκρός, τι σε ενοχλεί αν δεν υπάρχει παρουσία Θεού, τι σε ενοχλούν όλα αυτά. Γιατί κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, γιατί χρεώνεις ευθύνε στους άλλους. Ποταμί το ζώντος θα ρεύσουν εκ την κοιλιά σου. Το λέει. Ποταμί το ζώντος θα ρεύσουν εκ τη κοιλία σου. Αδελφέ δεν βλέπω να υπάρχουν χαρίσματα, αδελφέ δεν βλέπω να υπάρχει παρουσία του Θεού. Αλήθεια. Ποταμί το ζώντος θα ρεύσουν εκ τη κοιλία σου. Τι σχέση έχεις με την κοιλιά σου. Ανορτήθηκες ποτέ. Ποταμί. Ούτε καν ποταμός. Το αντιλαμβάνεσαι. Να πούμε αμήν αδέρφια στη γραφή. Να στηριχτούμε λίγο πάνω στη γραφή. Υπάρχουν γραφές διαγίου πνεύματος, δοσμένες. Άσε τι λέει ο θρησκόληπτος ιεροκήρυκας, ο οποίος μπορεί να είναι φανατικός ή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ας τον αυτόν, μην τον ακούς καθόλου. Ποταμή είδα το ζώντος, είπε ο Χριστός, θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σου. Και αυτό το είπε για το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έμελον να λάβουν οι πιστοί. Και το έλαβαν. Πότε? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Και πώς, αυτό, πώς εξεφράστησαν αυτοί οι ποταμοί. Επλύστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσουν ξένας γλώσσας. Από πού βγήκαν οι γλώσσες. Από μέσα τους. Από την κοιλιά τους. Είμαι μόνος. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Κανείς δεν με στην αισθάνεται. Μάλιστα. Και δεν μπορώ. Και δεν έχω κάπου να στηριχτώ. Και η απάντηση είναι. Ποταμή. Όχι ποταμός. Ποταμή. Είδα το ζώντος θέλω συνρεύση εκ της κοιλίας σου. Η απάντηση του Κυλίου θα ρεύσει εκ της κοιλίας σου. Η έκβαση του Κυρίου θα ρεύσει εκ της κοιλίας σου. Το μήνυμα του Κυρίου το έχει ο Κύριος και θα βγει μέσα από την κοιλία σου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον το έδωσε ο Κύριος μέσα σου. Εκ της κοιλίας σου. Εκ της κοιλίας η απάντηση, εκ της καρδίας ο Αραβώνας, έτσι δεν λέει, έδωκε τον Αραβώνα εν τες καρδίες ημών και τα ποτάμια θα ρεύσουν από μέσα σου, από την κοιλία σου. Τι ποτάμια είναι αυτά, είναι τα ποτάμια, οι εκδηλώσεις του Πνεύματος του Αγίου. Δεν χρειάζεσαι λοιπόν τίποτα, κανέναν και οτιδήποτε. Αυτό που έχεις, Επαρκεί. Αν το αφήσεις, αν το τιμήσεις, θέτοντάς το σε λειτουργία. Μα μου είπε αυτό, δεν έκανε εκείνο, δεν μου δώσε το άλλο. Άλλο περίμενα, άλλο νόμιζε ότι θα έκανε, ο Α, ο Β. Ποταμή, είδα το ζώντος, θέλω συνρεύσει εκ της κοιλίας ημών. Σε προσωπική σχέση σε καλή ο Κύριος. Γι' αυτό δίνει την πεντηκοστή. Και αυτά τα ποτάμια από μέσα βγαίνουν και από το στόμα εξέρχονται. Και σε αυτά τα ποτάμια που είναι το σημείο των ξένων γλωσσών και όλα όσα το Πνεύμα το Άγιο δίνει εκείνη την ώρα παρασύρεται από μέσα και βγαίνει εξωστρακίζεται κάθε αμφιβολία ανασφάλεια, πικρία, απογοήτευση και οτιδήποτε σε ρίγνει και σε ψυχοπλακώνει. Ποταμή είδα το ζώντος θέλει συνρεύση εκ της κοιλίας αυτών. Το λέει. Για ποιον το λέει. Δεν το λέει για σένα. Δεν το λέει για μένα. 
Γιατί λοιπόν να είσαι ως νεκρός εν μέσω το σου των αγαθών. Κι αν ο άλλος είναι ψόφιος, κι αν ο άλλος είναι ξεραμένος, κι αν ο άλλος δεν μπορεί, κι αν ο άλλος δεν θέλει, πού είναι το πρόβλημα. Σε σφράγισε με το πνεύμα το Άγιο, Μη. σου το έδωσε. Ποταμή είδα το ζώντος θέλουν συνρεύση εκ της κοιλίας σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το πρώτο πράγμα που είπε όταν συνάντησε τους πιστούς μαθητές στην Έφεσο ήταν μία κουβέντα. Ελάβετε πνεύμα Άγιον. Ελάβατε πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Δεν αμφισβητώ ότι πιστέψατε, τους λέει, ούτε ότι αναγεννηθήκατε. Το ερώτημα είναι, αφού πιστέψατε, αφού αλλάξε η ζωή σας, λάβατε πνεύμα Άγιο. Και το απαντάνε, δεν ξέρουμε αν υπάρχει πνεύμα Άγιο, σε τι βαφτιστήκατε τους απαντά. Βαφτιστήκαμε στο νερό, στο όνομα, το βάφτισμα του Ιωάννη. Και λέει ο Παύλος, ο Ιωάννης έκανε βάφτισμα μετανοίας. Εγώ όμως σας μιλάω για άλλο βάφτισμα. Εγώ σας λέω για βάφτισμα Πνεύματος Αγίου. Και αφού τους βαφτίζει, αφού βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, τότε βαφτίζονται και στο νερό. Που σημαίνει άλλο πράγμα η βάφτιση στο Πνεύμα το Άγιο, άλλο πράγμα η βάφτιση στο νερό. Άλλο πράγμα η αναγέννηση που την κάνει το Πνεύμα το Άγιο και άλλο, άλλο πράγμα η βάφτιση στο Πνεύμα το Άγιο. Ποταμή είδα το ζώντος θέλου συνρεύση εκ της κοιλίας αυτών. Κάτι ανάλογο είπε ο Κύριος στο διάλογο του με τη Σαμαρίτσα. Τον πλησιάζει η Σαμαρίτσα και εκείνος της λέει δώσμη να πείω. Την περίμενε εκεί στο πηγάδι ένα από τα ωραίτερα κηρύγματα όλων των εποχών ένας υπέροχος διάλογος διεμήφθη χωρίς ακροατήριο. μόνο ο Κύριος και η Σαμαρίτσα. Και της λέει, δώσμι να πει. Και εκείνη του απαντάει, εσείς οι Ιουδαίος, εγώ είμαι Σαμαρίτσα, εσείς δεν θέλετε ούτε να μας βλέπετε. Και μου λες, δώσμι να πει. Της απαντάει ο Κύριος και της λέει, εάν ήξερε ποιο είμαι, Ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, εσύ θα μου ζητούσες νερό να σου δώσω. Και εκείνη του απαντάει, γιατί δεν έχει καταλάβει ούτε ποιος είναι μπροστά τη, ούτε τι ακριβώς της λέει. Λέει, εσύ είσαι μόνος σου. Πού είναι το νερό που λες ότι έχεις. Εύλογο το ερώτημα. Και εκείνο της απαντάει, λέγοντάς της, το νερό το οποίο εγώ πρόκειται να δώσω, σε εκείνον που το πίνει γίνεται πηγή αναβλίζοντος η ζωή νεώνιων. Εκείνη πάλι δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι της λέει, αλλά της αρέσει αυτό που ακούει. Της διεγείρει την επιθυμία και του λέει θέλω κι εγώ να πιω από αυτό το νερό για να μην έρχομαι σε αυτό το πηγάδι να αντλώ με τον κουβά νερό. Ο νους του ανθρώπου, έχουμε πει και άλλη φορά, ότι είναι ο ακούραστος αναζητητής της καλοπέρασης. Άλλο πράγμα της είπε, άλλο πράγμα κατάλαβε, αλλά δεν έχει σημασία, ο Κύριος κάνει με όλους μας πολύ υπομονή. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Και της δίνει μια γεύση αυτού του νερού. Ποια είναι αυτή η γεύση αυτού του νερού. Η γεύση αυτού του νερού είναι αυτό το οποίο πρόκειται να επακολουθήσει εντός ολίγου. Αυτό το οποίο πρόκειται να της πει. Και της λέει. Γιατί έχει σημασία δες για να δούμε ποιο είναι αυτό το νερό που αναβλύζει. Ποια είναι αυτή η πηγή των ζώντων υδάτων. Ποιοι είναι οι ποταμοί υδατοζώντος που ρέουν μέσα από την κοιλία και της δίνει μια μικρή δόση, λέγοντάς της. Πού είναι ο άντρας σου? Εκείνη του απαντάει, δεν έχω άντρα. 
Και τότε εκείνος προφητικά της λέγει «Καλά λες ότι δεν έχεις άντρα, διότι πέντε άντρες έλαβες και αυτός που, έχει, αυτός που έχεις δεν είναι δικό σου». Και τότε εκείνη φωτίζεται, μένει έκπληκτη και του λέει «Προφήτης είσαι». Και μετά από λίγο φεύγει στην πόλη και λέει «Ελάτε να σας δείξω έναν άνθρωπο που μου είπε όσα έπραξα». Αυτή είναι η πηγή ζώντος νερού αναβλίζαντος η ζωή σε όνιον. Είναι το πνεύμα το Άγιον, το οποίο όταν σε πληρώνει σου μιλάει για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον. Αυτή είναι η πεντηκοστή. Το σημείο των γλωσσών, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και μέσα στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, μέσα σε αυτά τα ποτάμια που αναβαίνουν από την κοιλιά, πληροφορίες, διαβεβαιώσεις, αποκαλύψεις για το χθες, για το τώρα και για το αύριο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στους μαθητές πως όταν εγώ θα φύγω, ο Παράκλητος θα σας υπενθυμίσει και θα σας διδάξει ό,τι εγώ σας λάλησα. Εκ του αιμού θέλει λάβει και θέλει αναγγείλει σε εσάς τα μέλλοντα. Αυτή είναι η πεντηκοστή. Το σημείο των γλωσσών. Ως πλήρωση Πνεύματος Αγίου και βάφτιση Πνεύματος Αγίου και μέσα σε αυτή την πλήρωση οι αναγγελίες των παρόντων, των μελόντων και οι ερμηνείες των παρελθόντων. Αυτά είναι που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσω της πεντηκοστής στη ζωή σου. Γι' αυτό λέμε, γι' αυτό λέει ότι τελικά οι απαντήσεις, οι αποκαλύψεις, οι ερμηνείες έρχονται μόνο με προσωπική πεντηκοστή. Ποταμή είδα το ζώντο θέλου συνρεύσει εκ της κοιλίας σου. Από μέσα σου θα σου δώσει την απάντηση. Από μέσα σου θα δώσει την διαβεβαίωση και θα φύγει η αμφιβολία και η ανασφάλεια. Από μέσα σου. Δεν έχεις εσύ τη λύση. Ο Κύριος την έχει τη λύση και θα την δώσει αφού σε γεμίσει, αφού σε ποτίσει από μέσα σου. Και λέει στο πρώτο εδάφιο. Και ότε ήλθε η ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή η μέρα της υπόσχεσης, Ήλθε η μέρα της υπόσχεσης. Ήλθε η μέρα που οι μαθητές με λαχτάρα περίμεναν. Αδέρφια, ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε ως νεκροί εν μέσω το σού των αγαθών. Η ημέρα της Πεντηκοστής και κάθε ημέρα Πεντηκοστής είναι η ημέρα υπόσχεσης, αποκαλύψεων, Απαντήσεων για αυτούς που λαχταρούν, για αυτούς που διψούν και πιστεύουν. Η πεντηκοστή δεν είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα δίψας. Είναι θέμα να πιστέψω αυτό που μου λέει και να διψάσω για αυτό που με διαβεβαιώνει, ότι πρόκειται να έλθει. Ότε ήλθε η μέρα της πεντηκοστής, μα δεν γινόταν να μην έρθει. Δεν γινόταν να μην έρθει η μέρα που εκείνος υποσχέθηκε. Ότε ήλθεν λοιπόν η μέρα της Πεντηκοστής, θέλεις Πεντηκοστή, ναι ή όχι είναι το ερώτημα. Θέλεις γνήσια και καθαρή Πεντηκοστή. Η γνήσια και καθαρή Πεντηκοστή είναι η ποταμή ύδατοζώντας που βγαίνουν από μέσα σου. Δεν είναι ούτε υποκατάστατα ανθρώπινης προέλευσης, ούτε η γνώση ξένης βιβλιογραφίας ή οτιδήποτε άλλο, μη δίνεις καμία σημασία σε όλα αυτά, είναι κρίμα να ασχολείσαι με υποκατάστατα, η πεντηκοστή είναι κάτι που κάνει ο Θεός μέσα σου και πάνω σου. Η πεντηκοστή είναι το βίωμα του Αγίου Πνεύματος ως ποταμή υδατοζώντος που ρέουν από μέσα σου. Είσαι χάλια, είσαι πεσμένος, είσαι απογοητευμένος, ξεραμένος, φοβάσαι, γονάτισε, περίμενε και άφησε το Πνεύμα το Άγιο διαξένων γλωσσών να αναβλήσει 
ως ποταμή υδατοζώντων η ζωή νεόνιων. Αυτό είναι. Μένε σε αυτό, περίμενε εκεί και έτσι θα σε ανορθώσει, θα σου μιλήσει και θα σε ανακαινήσει. Μην περιμένεις τίποτα από πουθενά, από κανέναν, από καμία και από τίποτα. Είναι κρίμα να ματαιώνεσαι. Υπάρχει πεντηκοστή, υπάρχει παράκλητος, υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον. Ότε ήλθεν λοιπόν η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Τι δείχνει αυτό. Ότι όλοι πίστεψαν σε αυτό που ο Κύριος τους υποσχέθηκε, δίψασαν γι' αυτό και το περίμεναν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος. Το πίστεψαν, το δίψασαν και το περίμεναν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος. Το πίστεψαν, το δίψασαν, το περίμεναν γιατί το λαχτάρισαν. Και το ερώτημα είναι πιστεύεις ότι ο Κύριος θέλει να σου μιλάει από μέσα σου. Πιστεύεις ότι ο Κύριος έχει απαντήσεις και θέλει να τις δώσει μέσα σου δια Πνεύματος Αγίου και μάλιστα με τρόπο ποτιστικό, ξεδιψαστικό. Το νερό, όταν είναι κάποιος διψασμένος, δεν είναι απλά ότι το πίνει και ξεδιψάει, είναι ότι το πίνει, ξεδιψάει και απολαμβάνει. Γι' αυτό λέει ποταμή είδα το ζώντος, γι' αυτό λέει πηγή είδα το ζώντος αναβλίζοντος η ζωή νεόνιων. Δεν είναι απλά ότι ξεδιψάσαμε, είναι ότι ξεδιψάσαμε απολαυστικά. Πηγαίνεις εκεί σε ένα βουνό, το βλέπεις, βλέπεις την πηγή να τρέχει, κάνεις την άκρη του αυτοκίνητο, βάζεις χειρόφρενο για να πά να πιεις νερό από την πηγή. Άλλο να πίνεις από την ούλεν, κι άλλο να πίνεις από την πηγή. Δεν έχει καμία σχέση. Πίνεις και λες α, ε, αυτό, το, α, αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να σου δώσει μέσα από την Πεντηκοστή. Αυτό είναι. Αυτό είναι η Πεντηκοστή. Είναι το προσωπικό ξεδίψασμα. Τι μου είπε ο ένας, τι μου είπε ο άλλος, δεν τα λέει καλά, τι είπε τώρα, τι εννοούσε, τι... <laughs> προσωπική... Πεντηκοστή προσωπική, ποταμή είδα το ζώτος να τρέξουν από μέσα σου. Έτσι φεύγουν όλα. Έτσι θα σου φύγουν όλα. Και όταν σου ξανάρθουν, έτσι θα σου ξαναφύγουν. Και ήταν όλοι μαζί. Το πίστεψαν, το λαχτάρισαν, το δίψασαν, το περίμεναν, τους το έδωσε. Και εξέφνης, Αυτά όλα έγιναν ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη, σε μια ανύποπτη στιγμή και όχι μετά από πέντε λεπτά. Αλλά ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής εξέφνης. Πόσες μέρες πέρασαν από την μέρα που τους είπε περιμέντε στην Ιερουσαλήμ, γιατί αυτό τους είπε. Και αυτό λέει και σε σένα σήμερα και σε μένα. Τι μας λέει, έχεις ανάγκη πεντηκοστής, τη διαφορά στη ζωή σου θα την κάνει η πεντηκοστή, η βάφτιση και η πλήρωση στο Πνεύμα το Άγιο, αυτό θα κάνει τη διαφορά στη ζωή σου, η προσωπική εμπειρία σου με το Πνεύμα το Άγιον, χρήσιμο το κήρυγμα, χρήσιμες οι προφητείες, χρήσιμα όλα, αλλά τη διαφορά στη ζωή σου θα την κάνει η προσωπική εμπειρία σου με το Πνεύμα το Άγιο. Το κατάλαβες αυτό? Αν δεν το καταλάβεις, θα μπαίνει και θα βγαίνει από την Εκκλησία ξερός και ξερή και θα σου φταίνε όλα. Ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι δικό σου για σένα και δικό μου για μένα. Έχεις μέσα σου μία πομόνα, έχεις μέσα σου μία πηγή και την έχει φραγής και σου φταίνε μετά οι άλλοι ο Α, ο Β, ο Γ και μπορεί να υπάρχουν ευθύνες αν όμως η πομόνα ανοίξει και η πηγή αναβλύσει τα ξεπερνάς όλα και λες τι ωραία είναι που είμαστε εδώ <laughs> έτσι λες σαν τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη στο όρος μεταμορφώσεως στα κατσάβραχα 
Είναι σαν να πας τώρα, πού να πας τώρα στον ημιτό, δεν ξέρω, ένα, βάλει το χειρότερο μέρος, ας πούμε, στα ωράκια εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης που πηγαίναμε όταν είμαστε δόκιμοι, ανθυπολογαγοί, και ήταν εφιάλτης, κρανίου τόπος, τα θρηλυκά ωράκια, εκεί κάναμε ασκήσεις, κάναμε ανόδους, καθόδους, φρίκι, πραγματική. Και να έρθει τώρα ο Κύριος εκεί πάνω στα ωράκια, κρανίου τόπος, και να πει μέσα στην παρουσία του Θεού, εδώ είναι ωραία να είμαστε, στα κατσάβραχα, στα κατσάβραχα. Να κάνουμε μια σκηνή για σένα, μία για τον Ηλία, μία για τον Μωυσή. Εδώ είναι παράδεισος. Μα εδώ είναι νεκροταφείο, δεν τους βλέπεις ψόβιος ο ένας, μίζερος ο άλλος. Όχι, παράδεισος είναι. Είναι ο Κύριος, είναι η Πεντηκοστή. Αυτό είναι. Και τότε λοιπόν είναι όλοι μαζί. Ξαφνικά έγιναν όλα. Πότε έγιναν όμω όλα ξαφνικά. Περνάει μία ώρα από την ώρα που ανελήφθη, δύο ώρε, τρει ώρε δεν γίνεται τίποτα. Πε εντάξει, θα γίνει αύριο. Δεν γίνεται ούτε αύριο, δεν γίνεται ούτε μεθαύριο, ούτε παραμεθαύριο. Περνάει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα. Πεντακόσια και πέκινα αδερφοί βρίσκονται παρόντε κατά την ώρα που ο κύριο αναλαμβάνεται. Στο ανώγειο, τη δέκατη μέρα, δηλαδή την πεντηκοστή ημέρα μετά την. βρίσκονται μόνον. 120. Πού πήγαν οι άλλοι, κουράστηκαν να περιμένουν. Δεν λαχτάρισαν τόσο αυτό που εκείνος ο Χριστός τους είπε. Δεν λαχτάρισαν. Δεν δίψασαν. Οι άλλοι που λαχτάρισαν, δίψασαν, περίμεναν. Είναι θέμα λαχτάρας και δίψας. Δεν είναι θέμα αν μπορώ ή αν δεν μπορώ. Όχι. Δεν είναι θέμα ικανότητας. Όχι, όχι. Καθόλου. Είναι θέμα λαχτάρας και δίψας. Ή έχω βαρεθεί να ζω έτσι όπως ζω, ή έχω κουραστεί να ζω έτσι όπως ζω και περιμένω, ή έχω μάθει να ζω έτσι, μίζερα, μέτρια και έχω συμβιβαστεί και δεν περιμένω τίποτε άλλο. Δέκα μέρες περιμέναν και δεν γινόταν τίποτα. Θα έλεγε κανείς, πού είναι η παρουσία του Θεού αδερφέ, αναστήθηκε, έφυγε, αλλά πού είναι η παρουσία του. Νεκροταφείο είμαστε. Και ξαφνικά το νεκροταφείο έγινε παράδεισος. Με ποιο τρόπο. Μόνο με έναν τρόπο. Με πεντηκοστή. Τη διαφορά στη ζωή σου θα την κάνει η πεντηκοστή. Τις φοβίες και τις ανασφάλειες της ζωή σου θα τις διώξει η πεντηκοστή. Σου έρχεται μια σκέψη. Πω, πω, αν γίνει αυτό που βλέπω να γίνει, τότε θα πάθω εκείνο. Θα πάθω το άλλο, θα μου συμβεί το ένα, θα μου συμβεί το άλλο. Τι μου χρειάζεται να φύγω από εδώ, να πάω εκεί. Τι μου χρειάζεται να κάνω από εδώ πίσω ή να πάω αριστερά ή να πάω δεξιά. Όχι, δεν σου χρειάζεται αυτό. Ξέρεις, σου χρειάζεται. Πεντηκοστή σου χρειάζεται. Να σου φύγουν οι φοβίες, να σου φύγουν οι έμονες ιδέες, οι ανασφάλειες. Πεντηκοστή χρειάζεσαι. Και εσύ και εγώ. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι. Μόνο πεντηκοστή. Τη διαφορά στη ζωή σου θα την κάνει η πεντηκοστή. Η εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου. Και εκείνοι έμειναν. Και ξαφνικά έγινε ήχος εκ του ουρανού. Η γνήσια πεντηκοστή έχει ήχο όχι επίγειο, αλλά επουράνιο. Ήχος εκ του ουρανού, γιατί πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειο δεν έρχεται ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Ούτε από αντιγραφές χρεοκοπημένων μοντέλων, ούτε από βιβλιογραφίες ξένες ή ελληνικές. Η, η, η πεντηκοστή, ο ήχος εκ του ουρανού έρχεται από ψηλά, η ενέργεια έρχεται από ψηλά. Από ψηλά κατεβαίνει και από μέσα σου αναβλύζει. Αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζεσαι να αντιγράψεις τίποτα, δεν χρειάζεσαι να μιμηθείς οτιδήποτε, τα μάτια σου στη γραφή, τα χέρια σου ψηλά στις προσευχές και περίμενε με λαχτάρα το ξεδίψασμα που εκείνος υποσχέθηκε. Και όντω έγινε ξαφνικά, απροειδοποίητα, από τη μια στιγμή στην άλλη άλλαξε η ψυχολογία όλων και ολωνών η ζωή. 
Η Πεντηκοστή, το βίωμα αυτό της Πεντηκοστής είναι το μόνο που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Η ζωή των μαθητών άλλαξε μετά την Πεντηκοστή. Γιατί η Πεντηκοστή επιβεβαίωσε ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος γιατί δώρα δεν κάνουν οι πεθαμένοι αλλά οι ζωντανοί. Τι είναι η Πεντηκοστή κάθε φορά που τη γεύεσαι. Τι συμβαίνει κάθε φορά που μιλάς ξένες γλώσσες δια Πνεύμα του Αγίου. Τι αποδεικνύει ότι ο Χριστός ανέστη και είναι μέσα σου και τον ακούς απ' έξω σου. Μιλάει το στόμα ακούνε τα αυτιά. Ποιος μιλάει από το στόμα το Πνεύμα το Άγιον. Τι ακούμε με απ' τα αυτιά το Πνεύμα το Άγιο. Τι αποδεικνύεται αυτό με τρόπο αισθητικό ότι ο Χριστός ανέστη και δεν είναι απλά στα δεξιά του Πατρός είναι και γύρω μας είναι και μέσα μας να πούμε δόξα στο Θεό αυτό χρειάζεσαι δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο σκέφτεσαι υπολογίζεις το να τ' άλλο τι θα γίνει πως θα γίνει πεντηκοστή χρειάζεσαι πεντηκοστή χρειαζόμαστε αλληλούια Και λέει το αρχαίο κείμενο, όχι ως ανέμος, βι, ας, ανέμου βίος φερομένου, αλλά ως περ φερομένης πνοής διαίας. Μία πνοή διαία εφέρθη. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Ο Κύριος αδέρφια, μέσα από τον προφητικό λόγο της παλαιάς και της κενής, ένα πράγμα αποδεικνύει. Ότι διαχρονικά ενεργούσε πανομοιότυπα κάνοντας παρόμοια πράγματα δηλαδή ό,τι έγινε τότε έγινε και αργότερα γίνεται και σήμερα πάντοτε ο Κύριος επαναλαμβάνει τον εαυτό του για να μας πείσει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτόν δεν υπάρχει αλλίωση ούτε σκιά μεταβολής και γιατί το λέμε αυτό όσον αφορά την πνοή τη βιαία τον άνθρωπο τον δημιούργησε χρησιμοποιώντας την πνοή του και ενεθίσισε εις αυτόν ενε, εδώ και εις τους μικτήρας αυτού πνοή ενεθίσισε εις τους μικτήρας αυτού πνοή και έκαμεν αυτόν εις ψυχήν ζώσαν με την πνοή του με την πνοή του τον δημιουργεί και του δίνει ύπαρξη και με την πνοή του κάνει πεντηκοστή ώστε με αυτή τη διαία πνοή να διώξει από πάνω του και από μέσα του κάθε αμφιβολία και κάθε απιστία. Κάθε τι που τον απομακρύνει και τον εμποδίζει να τον γευτεί. Με πνοή βιαία. Με πνοή τον έκανε ψυχή ζώσα και με πνοή βιαία τον αγίασε, τον έχρισε και του διώξε τις απιστίες. Γιατί αν χρειαζόμαστε κάτι είναι μια πνοή βιαία. Με βία να διώξει από μέσα μου, από μέσα σου, κάθε τι που με αλωτριώνει, που με μολύνει, που με κάνει να δυστυχώ. Πνοή πιαία, βιαία η πεντηκοστή λοιπόν. Και εγέμισε όλων των νίκων. Όλων των νίκων εγέμισε. Δηλαδή στον τόπο στον οποίο ευρίσκονταν, δεν κυριαρχούσε τίποτε άλλο παρά μόνο η παρουσία του. Εγέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Δηλαδή γέμισε τον τόπο στον οποίο όλοι αυτοί τον περίμεναν. Θέλεις να γεμίσει ο Κύριος τον τόπο αυτό με την παρουσία του. Θέλεις να γεμίσει ο Κύριος όλο αυτόν τον τόπο με την παρουσία Του και να γίνει κυρίαρχος στον τόπο αυτό. Yeah. Μείνε στα γόνατα, να μείνουμε όλοι μαζί στα γόνατα, να γεμίσει ο τόπος αυτός με την κυρίαρχη παρουσία του Κυρίου. Εάν ο Κύριος κυριαρχήσει εδώ μέσα, τότε τίποτα δεν θα μπορεί να μας χωρίσει από Εκείνον. Δεν θα χρειαζόμαστε και τίποτε άλλο. Γεμίζει ο Κύριος τον τόπο, δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο στον τόπο αυτόν. Όταν ο Κύριος γεμίζει τον τόπο δεν χρειάζεσαι υποκατάστατα. Τίποτα δεν χρειάζεσαι αφού είναι Εκείνος και γεμίζει και κυριαρχεί στον τόπο. Και εφάνισαν εις αυτούς. Σε αυτούς σε ποιους δηλαδή. Σε αυτούς που περίμεναν εκεί. 
σε αυτούς που δέκα μέρες περίμεναν και δεν γινόταν τίποτα. Και γιατί έμειναν. Γιατί πίστεψαν ότι αυτός που είπε θα εκτελέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις, να περιμένεις και να μην έρθει. Είναι θέμα δίψας. Δεν είναι θέμα ικανότητας. Λένε πολλοί και είναι λάθος αυτό. Αδερφέ, εγώ δεν είμαι της προσευχής. Μα δεν είναι να είσαι της προσευχής. Το θέμα είναι αν διψάς για πεντηκοστή. Ούτε εγώ είμαι της προσευχής. Τι νομίζεις ότι εγώ πάω στην προσευχή και λέω «Α, τι ωραία, τι καλά, θα περάσουμε 4-5 ώρες στα γόνατα, τι θαυμάσια που είναι». Αυτό δεν, δεν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να το λέει, μακάρι. Εγώ δεν το λέω. Αλλά τι λέω όμως. Λέω «Κύριε, θα πάω εκεί, θα ζοριστώ, αλλά πιστεύω στην υπόσχεση, έχω ανάγκη την πεντηκοστή, έχω ανάγκη να ποτιστώ με το Πνεύμα Σου το Άγιον». Είναι θέμα δίψας, λαχταρώ την παρουσία σου, λαχταρώ να μου μιλήσεις, όπως μίλησες στη Σαμαρίτσα. Τη είπε τι ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στα λέει όλα. Σου αποκαλύπτει τα πάντα με τρόπο απελευθερωτικό. Αυτή είναι η πεντηκοστή. Και αυτό σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις. Μη φεύγει από την προσευχή. Σπέβδε εσύ προσευχέ, είμαι κουρασμένο. Μα γι' αυτό πρέπει να μείνει, επειδή είσαι κουρασμένο. Γιατί στην προσευχή θα έρθει το πνεύμα του Άγιο, θα σε ξεκουράσει. Μα αδελφέ, ξέρει, εγώ δεν έχω, είμαι, έχω μεγαλώσει ηλικιακά. Εδώ ο Χάλευ, ο ιό του Ιεφωνή, ήταν 85 χρονών και κρατούσε ασπίδα, το επταβόιον. Την επταβόιον ασπίδα του Έαντα του Τελαμόνιου. Δεν ξέρω αν είχατε διαβάσει η Λιάδα ποτέ σα. Ξέρει τι είναι να, να κουβαλά ένα τέτοιο πράγμα μπροστά σου. Στα 85 σου, τέτοια πράγματα κάνει χάρη του Θεού. Ναι, αλληλούια. Θα πάρουμε κουράγιο. Θέλει ο Κύριος να σου χαρίσει πεντηκοστή προσωπική. Η πεντηκοστή προσωπική θα κάνει τη διαφορά στο μυαλό και στην καρδιά σου. Τη διαφορά στη ζωή σου, τη μετάβαση από την απόγνωση στην πίστη θα την κάνει η πεντηκοστή. Τίποτε άλλο. Και εφάνει σε αυτού, αυτού, εις αυτούς εφάνισαν που περίμεναν, που λαχταρούσαν, διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός. Φωτιά. Σα φωτιά ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Είπαμε πριν, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι ο Κύριος πάντοτε αρεσκόταν να επαναλαμβάνεται. Όχι γιατί ήθελε να γίνει κουραστικός, αλλά γιατί ήθελε να διαβεβαιώσει ότι διαχρονικά ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Παράδειγμα, μέσα από τη φωτιά της βάτου της καιωμένης και μη κατακαιωμένης, ο Μωυσής γνώρισε τον Θεό. Μέσα από τις ξένες γλώσσες της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι γνώρισαν τον ίδιο Θεό που γνώρισε ο Μωυσής. Γι' αυτό και κάποια στιγμή είπε, δεν υπάρχει άλλος λαός ο οποίος να ήκουσε την φωνή του ζωντανού Θεού εκ μέσου του πυρός. Ομοίωμα και σχήμα δεν είδατε, την φωνή όμως αυτού ακούσατε. Τι είναι η πεντηκοστή, η απαλλαγή από εικόνες, από σύμβολα, από είδωλα, από σχήματα. Δεν χρειάζεσαι να βλέπεις τίποτα μέσα από την πεντηκοστή, γιατί ακούς τη φωνή του Θεού από μέσα σου να βγαίνει προς τα έξω σου. Δεν χρειάζεσαι να βλέπεις με τα μάτια, γιατί η πεντηκοστή ως βίωμα δίνει την πίστη. Και εμείς δεν περιπατούμε δια της όψεως, περιπατούμε δια της πίστης. Δηλαδή πώς. Όταν ο άνθρωπος μιλάει ξένες γλώσσες, οικοδομεί τον εαυτόν του στην αγιοτάτη πίστη. Ο λαλόν γλώσσα αναγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Πού τον οικοδομεί. Στην πίστη. Γιατί ο Κύριος, μέσα από τις ξένες γλώσσες, του δίνει σημείο αισθητό ότι είναι παρόν. Είναι το σημείο αισθητό, είναι λεκτικό και ακουστικό. Είναι σημείο αισθητό και στη γλώσσα και στα αυτιά, άρα και στο σώμα. Πρέπει να δουλέψεις με το σημείο. Αυτό είναι που σου λέει σήμερα και σε σένα και σε μένα ο Κύριος. Είσαι απογοητευμένος, έχει σημείο για να αυξάνει η πίστη και να γεύεσαι την αγάπη. Έτσι δεν λέει η Γραφή. Δεν λέει ότι η αγάπη του Θεού είναι και χειμένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Κάθε φορά που μιλάς ξένες γλώσσες, τι αποδεικνύεται με τρόπο σημειολογικό. Ότι ο Θεός σε αγαπάει. 
Και τι άλλο αποδεικνύεται ότι ο Κύριος είναι παρόν. Γι' αυτό έδωσε τις ξένες γλώσσες, σημείο στη γλώσσα, στο σώμα, στα αυτιά, ότι εκείνος είναι παρόν. Άσε λοιπόν το πνεύμα το Άγιον. Να ρεύσει εκ της κοιλίας σου και δια ξένων γλωσσών να λάβεις το σημείο κατ' επανάληψη της πίστης μέσα από το οποίο θα οικοδομηθείς και εκεί θα σου φύγουνε και οι αμφιβολίες και οι πίκρες και όλα αυτά που σε γυρνάνε πίσω. Δέξαστε λέγει ο Παύλος την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχερα του πνεύματος ο εστί ρήμα Θεού. Ρήμα Θεού, η μάχερα του πνεύματος είναι το ρήμα του Θεού. Δηλαδή, λόγος προφορικός που θα σου δίνει εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τις ξένες γλώσσες. Έτσι μας λέει ο Παύλος δια Πνεύματος Αγίου. Δέξαστε τη μάχερα του Πνεύματος. Η μάχερα του Πνεύματος κατακόβει την απιστία, κατακόβει την πικρία, κατακόβει την απελπισία. Η μάχερα του Πνεύματος, ο εστί, ρήμα Θεού. Πώς θα γίνει αυτό. Προσευχόμενη πάντοτε εν Πνεύματι Αγίο. Πάντοτε, πάντοτε, όταν φοβάσαι, όταν απογοητεύεσαι, όταν νιώθεις απογοήτευση ξεραήλα, όταν νιώθεις απελπισία και μοναξιά, όταν βλέπεις ότι τίποτα δεν γίνεται, τότε θα λειτουργήσει η μάχερα, θα σου δώσει ρήμα όταν προσεύχεσαι δια Πνεύματος Αγίου και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρισιν. Αυτά είναι αδέρφια τα βήματα. Μην κοιμάσαι. Μην αφήνει τον νου σου να σε απογοητεύσει. Μην αφήνει τις σκέψεις να σε καταφθύρουν εσωτερικά. Εσύ δεν μπορείς, ούτε εγώ. Ο παράκλητος μπορεί ή δεν μπορεί. Μπορεί, μπορεί ο παράκλητος. Εσύ δεν μπορείς, ο παράκλητος μπορεί. Μπορεί. Το πνεύμα το Άγιο μπορεί. Μα δεν θα το κάνεις εσύ. Εσύ ένα θα κάνεις. Θα ανοίγει το στόμα σου και θα αφήνει τα ποτάμια να ρέουν από μέσα σου. Αναβλίζοντα. Ποταμί το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σου. Και μέσα από αυτό το ποτάμι θα έρθει η πίστη, θα έρθει το ρήμα του Θεού. Σε σχέση με αυτό που σε φοβίζει, με αυτό που σε απελπίζει και με αυτό που σε κάνει να πέφτεις ψυχολογικά. Αλληλούια! Να πούμε δόξα στον Κύριο αδέρφια. Σήμερα ο Κύριος θέλει να κάνει πεντηκοστή. Σήμερα ο Κύριος σε προσκαλεί σε προσωπική πεντηκοστή. Αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά στη ζωή σου και αυτό είναι που θα σε μεταβιβάσει από την απελπισία στην πίστη, από, τον, από την απογοήτευση στη σιγουριά. Ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος να ευλογεί.